動画をご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは。今回は宮城県の観光名所、松島をご紹介します。日本三景で知られる松島は、波に現れた岩肌と、その上に松の生えた島々が作り出す景観が評判の観光地です。月見の名所としても知られていますが、江戸時代までは厳しい修行が行われていた霊場でした。今回は松島の歴史と旅を通して知った見どころを紹介したいと思います。この動画が皆さんの旅や散策の際の参考になれば幸いです。松島海岸駅から海沿いにある観光地に向かいます。今回訪れる場所は五大道と福浦島、随岩寺、円通院、大島です。目安として 5km の道のりを1時間ちょっと歩きました。松島は松島湾の内外に浮かぶ260余りある島々の総称です。はるか昔、丘陵だったのが地殻変動によって沈下し、山や丘の頂上部分が海面に残り島となりました。一般的に知られている松島の魅力は、高台から海に浮かぶ島々を見渡し、一面に広がる大自然が生み出す壮大な景色を楽しめるところにあります。高台には次第館と呼ばれる4つの絶景ポイントがあります。また遊覧船に乗って島々を巡るのも松島観光の魅力です。今回は訪れた時間が早かったので船には乗りませんでしたが、船で島々に近寄り、近くで波に削られた岩肌を見るのがおすすめです。そして古くから月の名所としても知られ、月見目当てに松島を訪れる宿泊客も少なくありません。過去に伊達政宗や松尾芭蕉、アインシュタインが月見を楽しんだことが観光サイトや雑誌で紹介されています。こちらは後ほど紹介する福浦島ですが、松島の島々は風化し岩肌が見えています。島のほとんどが業界岩でできているのですが、業界岩は火山から噴出された火山灰などが堆積してできた岩石で、脆くて風化しやすい性質があります。そのため、波風により岩の表面が崩れ、中の白い部分が露出し、岩肌が白くなり、また波によりボロボロと風化し、切り立った形になっています。業界岩でできた島は土壌が痩せているので、植物が育ちにくく、栄養が乏しくても育つ松ばかりが生えています。これが松島の特徴ですが、ウキペディアによると、こうした景観自体を松島と呼び、全国には松島がたくさんあるとのことです。松島という語は、海や湖にある松が茂っている島を指す一般名詞でもあり、有名なものに長崎県のつくも島と熊本県の天草松島があり、ここを宮城県の松島と合わせて日本三大松島というのだそうです。松島は風化しやすいので江戸時代より描かれてきた松島の景観は正確には現在とは違っていて、大げさに言えば現在目にしているこの松島の景観は現在だけの姿ということもできるかと思います。さて、五大道に参拝します。五大道は随岩寺を守護するために、五大明王が祀られている道雨で、島全体が聖域とされています。橋は透かし橋といい、身も心も乱れのないように、足元を見て気を引き締めさせるための配慮として、透かしの構造になっていると説明があります。記録によると、スカシ橋は、江戸時代中期頃から、すでにスカシの構造になっていたのだそうです。五大堂は平安時代に坂の上田村麻呂が、統制の際に毘沙門堂を建立し、その後、縁人が随岩寺を改装した際に、五大明王像を安置したことから、五大堂と呼ばれるようになったと伝えられています。現在の建物は伊達政宗が慶長9年1604年に建立したもので、東北地方で現存する最古の桃山建築として知られています。伊達政宗が関ヶ原の合戦の前に、この場所で戦勝祈願をし、その願いが叶ったお礼として、五大堂を再建したと言われています。五大堂を見た後は福浦島に向かいます。透かし橋と同様赤い橋です。
、後ほどご紹介する大島の渡月橋も赤い橋で、松島には3つの赤い橋がありますが、渡月橋、福浦橋、須賀市橋の順番で渡り、円通院に行き、縁結び観音にお祈りすると、良縁に恵まれるなんてことが言われています。福浦橋を渡るときは通行料として200円払いました。長さが252メートルあり、渡ると良縁に恵まれることから、通称出会い橋と呼ばれています。この橋は平成23年2011年の東日本大震災により一部が損壊し、その際に台湾の観光船業者からの義援金により修理されたことから、台湾との絆の架け橋とも呼ばれています。福浦島は面積6ヘクタールの自然公園で赤松や杉、もみなど300種を超える植物が自生しています。雨上がりの朝は空気が澄んでいて歩いていてとても気持ちのいい場所でした。途中の弁天堂で折り返しましたがさらに奥に進むと見晴らし台があります。松島といえば日本三景、日本三景といえば牡蠣が美味しいことで有名ですが、松島と天の橋立てと宮島とには二つの共通点があります。一つは太陽の動きと関係している点で、もう一つはいずれも軍港だった点です。天の橋立ての動画でもお話ししましたが、松島と天の橋立てと宮島は、夏至の日の出と当時の日没の方位を結んだ一つの直線上にあります。松島は一年で最も太陽の勢いが強い夏至の日に太陽が昇る位置にあり、宮島は一年で最も太陽の勢いが弱い冬至の日に太陽が沈む位置にあり、天の橋立てはその直線上にあり、かつて伊勢の神様がお祭りされ、太陽崇拝が行われていたといいます。また日本三景には軍港という共通点もあり、松島は古代の恵美市政党の際、当時は水上交通が主流だったため、多賀城が軍港として機能していたといいます。この辺りは岩場が多く暗礁も多く、外部から侵入する際は運航するのが極めて難しく、天然の要害だったというのです。日本三景というくくりは江戸時代初期に作られました。林羅山の子、春祭が1643年に日本国事石膏という本に参書機関として初めて規定したといいます。当時からすでに日本には素晴らしい景観が他にもあり、なぜ松島、宮島、天の橋立てが選ばれているかという反対意見があり、このくくりには何かしらの意図があると考えられています。本を一冊読んだだけなので本当なのかわかりませんし、またそれ以上の詳しいことはわかりませんが、日本三景にそんな話があるのも興味深いところです。福浦島を歩いた後は、随岩寺に参拝します。随岩寺は天朝5年828年に、縁人により創建されたと伝わる寺院です。縁人は比叡山円楽寺の第三代天台座主で自覚大師とも言われ、随岩寺ははじめ天台宗の寺院でした。平泉を中心に東北一円を支配した欧州藤原氏に保護され、その後は鎌倉幕府に保護されました。執権法上時折により再建され、その際に臨済宗に改められ、県庁寺の末寺になりました。室町時代に衰退しますが、江戸時代になると伊達政宗が再興し、自身の菩提寺とし、現在は臨済宗明神寺派に属する寺院です。伊達政宗は紀州熊野から木材を運び、機内から名工130人を招き寄せて、復興に力を入れました。政宗は欧州藤原氏や鎌倉幕府が保護した歴史ある寺院を再興することで、自身がこの地の継承者であると示す意図があったといいます。随岩寺は伊達家の菩提寺として手厚い庇護を受け栄え、かつては60余りの末寺を有するほどでしたが、明治維新後は神仏分離令や、廃物希釈、伊達家の反石奉還により、時報や事量が減り、荒廃しました。戦後に本堂と本堂と栗とをつなぐ廊下が、桃山美術を現在に伝える貴重な建物ということで、国宝に指定されました。
総門から注文に向かう参道の右側には洞窟遺跡群があります洞窟の壁面に供養塔や五輪の塔がありまた海明などが無数に刻まれており供養場だったことがわかります松島は古来より欧州の荒野と呼ばれ亡くなった人が供養された場所でもありました供養者には岩手や山形など県外の人も認められ現在残る最も古い供養塔は寛永13年1636年に伊達政宗に殉死した人なのだそうです瑞岩寺は欧州三十三観音の六番札所でもありこのことからも巡礼地だったことがわかります注文の奥にある本堂に入ると庭に画流梅という伊達政宗が文禄の駅の際に朝鮮から持ち帰った紅白の梅が植えられていると伝えられています慶長14年1609年の瑞岩寺の上等祝いで政宗により手植えされたものらしく地上を這いうねるように枝を伸ばす木で伏せた竜に似ていることから画流梅という名前なのだそうです宝物館では木造伊達政宗遺像を目にすることができます。残されている様々な政宗の絵や像の中でも特に写実的だとされています。先ほど日本三景の共通点をお話ししましたが、その際に参考にした本には、江戸時代に伊達政宗が随岩寺や五大堂などを再建したのは、松島を軍港とした名残だと書かれていました。異常である仙台城に万が一のことがあったときに、藩主が避難できるように要塞化したというのです。随岩寺の畳の下は寺院としては不釣り合いな分厚い厚い板が張られており、寺自体が防御拠点となるよう作られていたといい、先ほどの五大堂の近くに観覧亭という抹茶をいただける場所があるのですが、ここは見晴らしが良く、城の天守の役割を持つよう建てられたといいます。松尾芭蕉が松島を訪れたのも、幕府の隠密として仙台の城や石床、軍事施設を見回るためだったのではないかと、すでに江戸時代より言われていたのだそうです。旅をした時はそんなことを知らず、なんとなく歩いてしまいましたが、随岩寺を参拝する際は、そんなことを気に留めてみるのもいいのかと思います。随岩寺の隣には円通院があります。円通院は伊達政宗の孫、伊達光宗の霊廟として、昭和4年1647年に改ざんされた菩提寺です。こちらも臨済宗明神寺派の寺院です。三門の役位門をくぐると、境内には趣が違う4つの庭園があり、まず石庭が目に入ります。趣味線を中心に松島湾に実在する七福神の島が表された天の庭と人の人生を表した地の庭がありそこに架け橋が架けられています白砂は松島湾を苔は周囲の山を表し三つの石で生まれたままの状態から叩かれ磨かれていく人生の過程を表しているのだそうです境内はとにかく苔が綺麗で雨に濡れた石畳と鳥のさえずりも相まって参拝を楽しめました本堂からさらに奥まったところには伊達光宗の霊廟である三景殿があります当時の技術の域を尽くした伊達家屈指の建築物で国の重要文化財に指定されています県王施設でスペインとローマに行った長谷倉常長がヨーロッパから伝えた西洋文化の影響が強く、逗子の右側の内部には日本最古と言われる西洋バラが描かれています。その近くには洞窟群があり、伊達光宗の墓所があります。伊達光宗は昭和2年1645年に19歳の若さで亡くなりました。江戸で亡くなり、江戸に向かう途中、日光に参詣し、その旅程で体調を崩したとされていますが、三宗は文武両道に優れていたため、幕府に警戒され、毒殺されたとも言われています。伊達政宗の七男の宗隆、この人は京都に上洛した際に、放送にかかり、20歳の若さで亡くなりましたが、の供養塔もありました。
こちらは前輪瞑想の庭で、前輪は前週寺院のことを指しますが、前輪の非日常的な空間を、杉林と紅葉、山野草、苔で作り出しています。こちらはバラの庭で、日本で最古と言われる洋バラがあるとされています。初夏に満開になるそうです。長谷倉常長が西洋文化を持ち帰った異業の象徴として作られた庭なのだそうです。以前は広範囲に色とりどりのバラが植えられ、バラ寺と言われていましたが、現在はバラの数は減り、苔が増え、苔寺としても知られるようになっています。そしてこちらが四つ目の円州の庭です。江戸の伊達藩の屋敷にあった、小堀遠州が作った庭を移築したものと言われており、新地池の周りにモミジとツツジが植えられていて、季節の移ろいを感じさせる作りとなっています。訪れた4月中旬は春の訪れを待つ時期で、雨が降っていましたが、ご覧の通り目でも耳でも楽しめ、趣のある場所でした。円通院に参拝した後は最後に大島に向かいます。大島は松島の地名発祥の地と言われています。大島は諸国から集まった僧侶や巡礼者らが修行したところで、12世紀に見物商人という僧が島に住み、12年にわたり法華経6万部を読受し、鳥羽天皇からその徳が称えられ、松の苗木千本を可視されたので、松島と呼ばれるようになったと言われています。13世紀には来県という僧が、見物商人の法華経独自を引き継ぎ、22年間島にこもったと伝わり、岩屋が島内に点在し、仏像や塔、石碑などが掘られています。昔は108の岩屋があり、現在は50余りが残っているようです。お島がそうした霊場であるのは浄土につながる特別な場所と信仰されたからです。東の海に登る朝日を最初に仰ぐ場所で、浄土への入り口とされ、亡くなったらこの場所から浄土に行けると考えられていたのだそうです。島全体が霊場だった場所からか、訪れた季節からか、独特の空気が漂っていました。後から知りましたが、仮装された遺骨が埋葬され、死者の霊が宿ると信じられていた場所でした。明治時代になるまでは、板火という死者を供養する石碑や、死後に極楽往生できるように、生前に建てた供養碑がたくさん建てられていたのだそうです。明治時代になると、松島は霊場から観光地に変わり、その過程で景観上の問題からか、板火が撤去され、大量に海に沈められたと言われています。歩く際は一部手すりのない場所があるので注意が必要です。さて、今回は日本三景で知られる松島の歴史と見どころをご紹介しました。風光明媚な観光地として知られる松島には洞窟や岩屋があり、霊場としての歴史がありました。また、伊達政宗がこの地の支配者であることを示すために、寺院を再興したり、戦の際に避難する要塞として、整備したことが伺える場所でもありました。自然の織りなす素晴らしい景観だけでなく、霊場という独特な雰囲気があり、また歴史散策を楽しめる場所でした。この動画が皆さんの旅や散策の際の参考になれば幸いです。それではご視聴ありがとうございました。